So Qualcomm is launching three new chips. Launch Snapdragon 665, Snapdragon 730, Snapdragon 730G. So in the chips, what are they doing? What are they doing? We will see this video in detail. Hey guys, I'm Pierre Ash. If you are watching the C4E Tech Tamil video, please press the thumbs up button and press the subscribe bell icon. Now let's go to the video. So, first of all, Qualcomm is saying chips, SOCs, but they are saying that marketing is saying mobile platforms. So, that's the correct terminology. So, anyway, first of all, Snapdragon 665 mobile platform. So, Snapdragon 665 is 660 direct follow-up. So, 660 is starting with a premium chip. Now, it's slow and mid-range chip. Now, Redmi Note 7 is coming to my phone. So, if you look at the clock speeds, it's actually slow to get to 660. This is an octa-core chip. There are 4 power-efficient cores and 4 high-powered Cryo 260 cores. But the clock speeds are 2 GHz or 2.2 GHz. But if you look at the main difference, well, there are 2. In the first 665, you can do the 11 nanometer process. So, this is the peak performance of the heat and heat produce. So, you can sustain the peak performance of the heat and heat. In high performance times, we consume the battery in high performance times. So, battery efficiency improves, it will be an advantage. So, number two, add the change, Adreno 512 GPU, Adreno 610, here is Vulcan 1.1 support. So, games will add, here is the power consumption of the game. So, here is the battery efficiency better. So, Qualcomm is a lot of low-cost chips. Snapdragon 670, 675, 710. So, in the 665 basic, we can replace 660. So, in the 10-12 rupees segment, Chinese phones, or in the cheaper phones, we can use this as well. So, if you think about it, now, the Redmi Note 7 is a better price. Redmi Note 7 is a better performance of the Redmi Note 7. So, that's why you can target a phone. So, in this case, the 665, so, the AI performance is better than the AI performance. It's a little bit faster than the AI performance. So, the scene recognition in the cameras, the photo and the AI on, the scene recognition, the detection is faster than the AI performance. So, we can support the triple cameras in 665. So, in the 730 mobile platform, the 730 and 730G will be used in the 8nm manufacturing process. This is the Qualcomm model that will be used in the 8nm process. So, you can tell the AI that 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 you can tell. In the Snapdragon 730, 710 is the successor. So, 710 is the core split. Two powerful cores, six power efficient cores. Clock speed is the difference. Here is 2.2 GHz. But the cores are changing. 710 is the Cryo 360 cores. Here is the Cryo 470. So, the performance is better than the performance. So, in GPU, you can use the Adreno 616 and Adreno 618. So, you can use the Vulcan 1.1, so you can use the power efficiency of the GPU. This is not the GPU's performance. You can upgrade all the ISP and DSP. You can talk a lot about the technical and the technical. You can talk a lot about the video. Basically, you can support megapixel count in multiple cameras. You can support the image processing of the image processing. We have a higher resolution plus better quality images in the chips used in the phones. So, the 730G is basically the same as Snapdragon 730, but it is done with GPU overclock. So, in the 730G, Quad HD Plus Resolution will support the display of the phone. So, this 730G chip is a gaming chip. That's why it's a G. So, this is HDR Gaming support. That's not all, Qualcomm Snapdragon 855 flagship chip will have a lot of gaming features. For example, Jank Reducer. So, this gameplay is smooth. Then, Wi-Fi Latency Manager. That's why Wi-Fi is optimized and improved the gameplay experience of the online gameplay. There is an anti-cheating extension, so if you are cheating in games, you can detect it in the game. There are a lot of different features. In 730G, there are a lot of gaming and image-related improvements. In 720p resolution, there is a super slow motion option in 960fps. In this case, you can shoot in 240fps, but you can use an interpolation to use a 960fps super slow motion option in a budget phone, or a mid-range budget phone. So, this is the 
இப்போ குவால்காம் லான்ச் பண்ணியிருக்க மூணு புது மொபைல் பிளாட்ஃபார்ம் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செவன் தேர்ட்டி செவன் தேர்ட்டி ஜி ஸோ இதை வச்சு வர ஃபோன்ஸ் எல்லாமே நம்ம ரெண்டாவது ஹாஃப் டுவெண்ட்டி நைன்டீன்லேருந்து பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த மொபைல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் பற்றி சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செவன் தேர்ட்டி அந்த செவன் தேர்ட்டி ஜி பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க குவால்காம் இப்போ கேமிங்கில் ரொம்பவே ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அதோட ரொம்ப முக்கியம் இந்த வீடியோ பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க ஒழுங்காக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண நினைக்கிறீங்களா ஒழுங்காக பண்ண நினச்சிங்கன்னா கீழே தம்ஸ் அப் கொடுங்க இல்லைன்னு நினச்சிங்கன்னா தம்ஸ் டவுன் கொடுங்க வீடியோ பிடிச்சிருக்க பிடிக்கல என்ன என்ன ஃபீட்பேக் இருந்துச்சுனாலும் கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஏற்கனவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கான் இதெல்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் இப்போ வேறு எதாவது வீடியோஸ் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை என்னோடய இன்னொரு சேனல் லெஃப்டி ஜே தமிழ் அதை செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோக்கு அடுத்த வீடியோவில் உங்களை திருப்பி சந்திக்கிற வரைக்கும் என் பேர் ஆஷ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சி ஃபோரி டெக் தமிழ் ஹாவ் அ நைஸ் டே பாய்